مساكم الله بالخير يعطيكم العافية على هالحضور اليوم نبي نكلمكم عن الإبداع رح نحاول نعيد صياغته كمفهوم وتطبيق رح نعرض عليكم وإحنا نتكلم فيديوهات قصيرة بتشرح اللي راح نقوله بشكل مرئي سمعي الجزء المرئي منها من عملي أنا والجزء السمعي من عمل يوسف في بعض الفيديوهات راح نضطر أن نتكلم مع الفيديو هو نشتغل فبس نطلب منكم أن تحاولون تركزون مع الاثنين مؤتمر نقاط هالسنة عنوان الحاسة السابعة محرك الاقتصاد الإبداعي والمحاضرات اللي قبلنا كلها تناولت قضية توظيف الإبداع أو الموهبة بشكل منتج أنا ويوسف راح نتكلم عن الإبداع من وجهة نظر تجربتنا الشخصية معاه في حياتنا اليومية وبشكل خاص في نظام التعليم لما أي حد يقول الإبداع في نظام التعليم عادة في افتراض مسبق أنه يتكلم عن مجالات الفنون والآداب اللي هي المجالات اللي تعتمد على طاقة مبهمة وخفية فقط تلهم الأديب والفنان فيبدع وعادة هم أكو افتراض أن نتائج الآداب والفنون غير ملموسة أو غير حقيقية ومثل ما نقول ما توكل عيش وأن رأي الكل صحيح في فهمها أو تأويلها وهذا طبعا على عكس فهمنا حق ما يسمى بالعلوم الصحيحة العلوم البحثة مثل الرياضيات والبيولوجيا والفيزياء وأن نتائجها تكون أقرب للحقيقة ملموسة وبحتة وصحيحة وينقال حدنها بعض المرات ناشفة لأنها ما تعتمد على الإبداع كشيء أساسي مثل الفنون والآداب وإن نتائجها حقيقية ومسلمة ولكن على أرض الواقع فن الفنون والآداب تتطلب الكثير من الممارسة والجهود العالية عشان واحد يحقق الشيء اللي بيه بفنه أو بأدبه وفي هناك يمكن سوء فهم حق علاقة الفنون والآداب مع العلوم الصحيحة. ف يعني أنا كموسيقي وزهرة كفنانة مرئية أو تشكيلية اضطرينا أن نلجأ إلى العلوم الصحيحة كما تسمى عشان نقدر احنا نسوي شغلنا بطريقة صحيحة، لأن الفنان بشكل عام والأديب ملزم أن يكون عنده اطلاع في مجالات غير مجاله عشان يكون شغله له صدى ثقافي اكبر وعشان هذه المجالات يعني نقدر نقول تصير الماده اللي يشتغل فيها الفنان او الاديب. اما العلوم الصحيحه فهي تعتمد على دمج معطيات معينه من الطبيعه او من خلينا نقول يعني العلم السابق يعني. واستعمال هالمعطيات يتم من خلال المنهج العلمي او الساينتفك ميثد والمنهج العلمي الحلو فيه انه كله فيه ابداع من لحظه وضع الافتراض ثم اختيار ادوات القياس ومن ثم استنتاج وتحليل المعلومات الموجوده والمعطيات وتفسيرها كل هذا شيء هذا فيه ابداع وعاده اللي يميز العالم المبدع والمهم من العالم الغير مهم هو العالم المبدع اللي يقدر ياخذ المعطيات هذه نفسها ونفس المعلومات ويخلق منها شيء جديد مثل ما شفنا مع اينشتاين في نظريته للجاذبيه فالمعطيات كانت نفسها المعلومات نفسها ماكو فرق بس اينشتاين كانت عنده نظره ابداعيه قدر يسبب ثوره في العلوم بسبب نظرته الابداعيه و السؤال هو هل في بعض الناس يولدون مبدعين؟ هل الإبداع فقط للأقلة؟ يعني يا أنت مولود وعندك موهبة الإبداع أو خلاص أنت لاق لك طريقة ثانية علشان تبتكر شيء جديد إحنا عندنا فكرة سائدة أن الإنسان يولد مبدع الإبداع هو فقط شيء يعني يولد معاه الإنسان أو أن ال يعني هل الابداع شيء موجود بالفطره ام هي ممارسه 
يعني ومعتقداتنا هذه اي معتقد او اي مفهوم لشيء احنا نعتبره بديهي او نعتبره حقيقه او واقع هي لنا من قصص قصص تتكرر وتنعاد عبر فترة زمنية م. معينة ولما تتكرر ونبدأ ما نشوف غيرها لأنها متكاثرة كل مكان دار مدارنا تصير إيه هي مفهومنا للطبيعة أو الشيء الصلب البديهي الموجود فبعد هذا ما نقدر نتقبل أي قصة مغايرة مغايرة للطبيعة أو القصة اللي هي الظل تنعاد علينا كل مرة وإحنا اليوم قاعد نتكلم عن تعليم فاخترنا رمز الشجرة. ليش؟ ثلاث أسباب. أول شيء الشجرة زين عادة ما تستعمل في تصوير الهرمية أو هرمية الأشياء. إذا استعملنا رمز الشجرة في التعليم فيمكن نقول أن الجذور والجذع يمثلون العلوم الصحيحة كما تسمى فيها طبعا يعني الفيزياء والأحياء والرياضيات. والغصون والاوراق تمثل الاشياء الفرعيه الاختياريه مثل الادب والفن. وثاني سبب ان اخترنا الشجره لان الشجره مهما تغير نوع الشجره ولونها وعلى الموسم فالتشكيل الهندسي نفسه. وثالث سبب وان اذا نظرنا الى نفس النظام هذا إلى الشجرة بطريقة إبداعية ومبدعة نقدر نشوف شيء ثاني يمكن نتعلم شيء ثاني من هالنظام من هالشجرة هذه يمكن تعطينا قصص مغايرة لأشياء إحنا متعودين عليها فمثل أي قصة تبدأ أو تنشال كبرها وتعدل أو تنسي مرة واحدة بس عافية سمعت شلون تنشال؟ <تصفيق> فأول ما تعرفت على يوسف قال لي قصة قصة ولد من خلالها بدينا حوار وشفنا فينا نظرتنا حق الإبداع تقريبا متطابقة <تصفيق> في ولد في أمريكا اسمه ديلن هذا ديلن شو يحلى ديلن أبو موسيقي موسيقى عازف جاز عازف بيانو وأكيد ما رأى عليكم الحركة أن مرات الأم إذا حامل تحط على بطنها سماعات عشان تسمع الولد يمكن قرآن أو موسيقى كلاسيكية عشان تنمي عقل الطفل فقرر الأب أن يجرب نفس الحركة هذه ولكن بموسيقى معقدة جدا تسمى الهاي انفورميشن ميوزك وهي موسيقى تتسم يعني خلينا نقول بهندسة معقدة نغميا ايقاعيا. فكان يسمع الطفل يعني كان بطن امه الى ما صار عمره سنتين. وطبيعي الصبي كبر واصبحت الموسيقى يعني شيء طبيعي بالنسبه له لان تعود هو سمع اشياء معقده فصار سهل يتعلم الموسيقى عادي. وطلعت عنده خاصيه غريبه جدا انه يعني ونادره مو غريبه بس نادره ما تطلع الا بين شخص كل 10000 شخص وهي اللي يسمونها البرفكت بيتش والبرفكت بيتش شنو ان انا اقدر اتعرف على اي تردد اي نغمه موجوده من غير اي مرجع وحتى لو يعني واتعرف على اسمها زين هذه خاصيه نادره وال نروح للسد الثاني والاب قرر انه يمتحن ولده ويعطيه اشياء معقده وكان ولد يقدر يقدر يغني كل هالاشياء هذه بكل سهوله هذا اخوي سوى الموسيقى هني بس اقول لكم اخوي فيصل. وسوى ضجه بالانترنت، الموسيقيين كلهم انفصلوا بالعالم، شلون الولد يسوي كذي؟ شلون يعني هو صغير؟ بس هذا مو الشيء المفاجئ، الشيء المفاجئ بالموضوع انه طلع الولد نابقه في كل مجالات الحياه. الصبي عارف انجليزي طبيعي. بس قبل ما يصير عمره اربع سنين تعلم الالمانيه. بطلاقه. وتعلم ايضا اللغه الصينيه الماندرين بكل سهوله، تعلم رقم باي الى 150 رقم خلال ايام بس، تعلم الجدول الكيميائي كله العناصر الكيميائيه في اسبوع. وطلع نابغه في دراسته وما عنده اي مشكله يعني ويقدر يحفظ اشياء 
بسرعة احنا نقول ليش ممكن لأن أصبحت هذه الباترنز يعني الأنماط هذه طويلة معقدة جزء من طبيعة عقل دلن صار شيء بالنسبة له طبيعي جدا فصار كل شيء بالنسبة له سهل وسلس بس هو تجربة دلن يمكن ما تتوافق مع فكرته عن دور الإبداع في التعليم وإحنا قلنا أن دائما السالفة فيها قصص وفيها باترنز فأنا ويوسف قعدنا وقلنا رح نكتب قصة حكاية رمزية أو ان allegory من خلالها رح نشرح نظرتنا إحنا للإبداع كممارسة وكأسلوب حياة فخلنا نقول في بنت هذه البنت طبيعية ذكاء ذكاء طبيعي عندها قدرات حالها حال أي بنت ومثل أي بنت تروح المدرسة تدرس الأساسيات اللي إحنا كلنا نتعلمها في أول سنة بالمدرسة تعلون الموسيقى شوية بس مش عشان تعلم ألف باء تاء واحد اثنين ثلاثة ودور ايمي وطبيعي طبيعي أن الطفل لما يتعلم شيء بالمدرسة يطلع برا يبدأ يطبق الأشياء اللي يشوفها يتعلمها فهي نفس الشيء بدأت تشوف الدنيا من إطار اللي تتعلمه تبدأ تشوف الدنيا من إطار ألف باء تاء واحد اثنين ثلاثة ودو ري لكن مع الوقت الحين طالعة تشوف أن الحياة وحياتنا اليومية فيها أصوات ومعطيات وايد متعددة وكبيرة أكثر من بس الأساسيات اللي يعطينا إياها نظام التعليم تعلون الصوت شوية مهندس سمعت مشكوف فهني تبدأ تلاحظ إن إذا النظام اللي علمني شلون أقيس المعطيات اللي موجودة في الطبيعية نظام جدا محدود ف. شيء جدا سهل فهني البنت قاعد تحاول تسرد قصص مغايرة لأن هي شافت أن في يعني واقع ثاني يمكن موجود أكثر من واقع بس القصص كلها هذه ترفض أكيد صارت فيكم هذه السالفة عندكم شغلة ثانية غير مختلفة بس بعدين شو يقولوا لك؟ لا ما يصير نرفض هالشيء فشنو يصير مع الإنسان بهالحالة؟ يصير يكبت يخلي الأشياء كلها من داخله بس شلون؟ لكن بنت عنيدة ما رضت انها بس تقبل رفض المجتمع الافكار المغايرة فصارت تبحث مصادر مختلفة تبي تشوف الاشياء هذه تميزها يعني الاختلاف وجهات نظر اخرى وفي هالبحث هذا في العوالم هاي المختلفة تعرفت على شخصية من عالم ثاني هنشوف مع بعض الحين تتعرف على مخلوق اسمه فش هذا فش اوكي ومثل ما تلاحظون في فروق فسيولوجيه بين فش والبنت متعدده اول فرق تلاحظه بينه وبينه هو عند إنه فش عنده أربع صابع بكل إيد وأول ما شافت هالشيء قالت لا يمكن الرياضيات مو شيء واحد يمكن إذا إحنا عندنا وحدة الأمية رقم أمية 
اللي هي عشرة ضرب عشرة تعتمد على عدد أصابعنا فممكن بعالم فش الأمية تساوي ثمانية ضرب ثمانية ثمان ثمانية كم ثمانية ضرب ثمانية أنا ما أدري كم بس يعني قاعدة فإذا الرياضيات غير الرياضيات اللي إحنا نعتبرها علم بحث صحيح فسيولوجي في ثقافة ثانية عاشة بنفس العالم اللي إحنا عايشين فيه عندها يا شيء ثاني عندها على بسبب فرق فسيولوجي بسيط عندها ثقافة ثانية عندها طبيعة أخرى عندها بالتالي قصص أخرى وهما يعني مثل ما لاحظتوا هو ما عنده ستة صابع بكل ايده، هو عنده أربع صابع، بس هذا مو معناته إنه والله إحنا أحسن ولا هم أحسن، لا، فش فقط غير. وهني نشوف إن البنت تعلم شيء جديد، وإنه يمكن المصطلح نفسه يعني أكثر من شيء في ثقافات ثانية. حركات كلام نغمات ويمكن بالرغم من اختلاف الاشياء كلها كل شيء بالدنيا في حلقات وصل انا اقدر باسلوب مبدع اربط بين كل الاختلافات بحيث اخلق نسيج من الاختلافات المتشابهه زبدة الموضوع. احنا تكلمنا عن التعليم بشجرة فيمكن انتم تقولون احنا قاعد نقول خلينا نغير نظام التعليم. خلينا نغير المناهج، خلينا نغير كل شيء من فوق تحت. بس لا هذا مو اللي قاعد نقوله. احنا قاعد نقول ان التعليم اللي موجود عندنا طبعا فادنا كلنا وفي اشياء وايد قيمة. ولكن في اشياء فيها مهمشة ولازم نعيد احيائها وهي الفنون والاداب يمكن تقولون يمكن في عادي انا كان عندي استاذ بالعكس علمني الفنون والاداب يعطيهم العافيه ما قلنا شيء بس هذا يكون في تركيز اكبر ليش؟ لان الفنون والاداب هي اللي تعلم الطالب الابداع وكيفيه الابداع والابداع شيء الانسان يقدر يستعمله في كل المجالات فالابداع ممارسه الابداع مو شيء بس من وحي الخيال ولا انا قاعد وبس تجي فكره، لا الابداع شيء انا لازم امارسه بشكل يومي. وانا اقدر اتعلم الابداع بالمدرسه او في خارجها ماكو مشكله. والفنون الاداب هي اللي تعلم الانسان هالاشياء هذه. ولما الانسان يقدر يتعلم بطريقه مبدعه يلقى انه بعدين يحس مسؤولية تجاه التعليم. يعني تعليمه يحس انه انه خلينا نقول يقدر يطبق الكلام لان شنو الابداع؟ تاخذ انت المعطيات اللي قدامك وتدمجها وتصنع فيها شيء جديد وهذا شيء يعني مرغوب في كل المجالات فلما الطالب يتعلم هالممارسه من الصغر فبعدين راح يكون في تحسن في كل مجالات يعني كل المواد اللي تعلمها الطالب وما يقدر احنا بس نتوقع ان الطالب يتلقى معلومات ويتلقى يتلقى يتلقى ما يدري ايش يسوي فيها يعني يعني اكيد مريتوا بهالحاله هذه انا ايش قاعد اتعلم هالشيء هذا ما راح يفيدني يعني ايش يعني الفائده قاعد اتعلم رياضيات انا بسوي شيء مختلف بس هو كله نسيج واحد فمثل ما قال يوسف احنا لما نتكلم عن نظام تعليمي محدود احنا ما راح نقول لا هذا النظام مو زين خلينا كله نوخره احنا مثل ما تكلمنا تكلمنا عن الشجره رمزنا حق هذا النظام او هذه الطبقيه من خلال هيكل الشجره فاحنا ما نبي نقطل الشيره بالزباله احنا نحب الشيره بس اللي نبي نقوله ان عالم الاحياء وعالم النباتات وايد كبير في وايد اشياء شو شرح حلوه اوكي بس اذا نبي نستعمل هيكل من عالم النباتات مغاير للشجرة نقدر نطبق عليه نفس الهرمية بس بشكل متعدد نقدر مثلا نستعمل هيكل الجذمور أو الرايزوم إذا في أي أحد يعرف عنه أو هو مو نباتة بحد ذاتها لكنه هو جذ من 
جذور نباتات معينة ينمو بشكل يخلط بين الانتظام والعشوائية وله مركز لكن مع نموه تقدر يعني تخربط ما تدري أي طرف هو المركز أصلا فإحنا اللي نبي نقوله إن النظام اللي موجود زين ما في شيء أنا ما أبي أقول creativity is stepping out of the box the box is fine إحنا عندنا وايد أشياء داخل البوكس للحين ما سوينا combinations اللي نبي نقوله إن هي مسألة إعادة تأويل إعادة ترتيب أولويات يعني نظام التعليم شنو وظيفته وظيفته مو إنه يلقن ويحفظ ويقول قصة ويقول يلا أنت قص لي إياها بالضبط مثل ما سمعته وظيفته إنه يعطي أدوات يعطي مهارات مهارات تواصل مهارات تقييم مهارات قيادية مهارات الربط بين الأشياء اللي في الظاهر فقط مو مرتبطة بس اللي قاعد يصير شنو اللي قاعد يصير المدرسة قاعد تأخذ عدد معين من الطلاب وتعطيهم فقط الاحتياجات الأساسية اللي تسمح إنه يتوظفون عقب يعني أنا قاعد أخذ طالب قاعد أعلمه يقرأ يكتب يحسب يتحكى شوي إنجليزي علشان يطلع عندي منتج صالح للتوظيف إدخال أسلوب مبدع في نظام التعليمي شيء جدا مو صعب أنا ما أبي أقول أنت يا معلم صير مبدع أنا بقول عط ردة فعل الطالب أهمية أكثر من باقي الأشياء الطالب مو أولى من المدرسة بكبرها ولا المنهج ولا المدرس تقييم الطالب للمنهج والمدرس هو اللي أهم وبكل صراحة إحنا لما ذهبنا حق هذا المحاضرة والأداء ما كنا نبي نوجه هذا الحكي حق الناس المسؤولين أو المشرفين عن النظام التعليمي لا إحنا نبي هذا الحكي يوصل حق الناس اللي تتذمر من النظام التعليمي هذا التذمر نفسه هو ناتج عن نفس النظام التعليمي اللي كان يلقن وما يطلب ردة فعل لما أنا قاعد شخص قبالي وأقول له ردة فعلك ورأيك مو مهم راح يولد عنده نوع من الاتكالية إحنا إحنا لازم نكسر هالشيء بس مفهوم الإبداع بس كل شخص لازم يستوعب أن الإبداع مو وحي شيء وحي من السماء الإبداع ممارسة الإبداع شغل الإبداع بحث بحث الإبداع تقدر تدربه تقدر تعلمه الطفل أسهل تقدر تعلمه أي أحد حتى لو كبير بس الطفل أسهل فهي مسألة ثقافة إذا إحنا شفنا الإبداع من هذا المنظور الطبقية بين العلوم والفنون راح تختفي ترى راح تختفي لأن إحنا راح نعتبرهم شيء واحد كل واحد يحتاج حق الثاني والثقافة اللي عندنا والثقافة المعاصرة هذه بتقولها يعني إن الإبداع من وحي بس الإبداع ما فيه كذي الإبداع أي واحد يقدر يصير مبدع أي واحد يقدر يتعلم الإبداع شيء مو صعب وإحنا نتمنى أن الجميع يحاول أن يتعلم أساسي الإبداع وأسهل طريقة تدشون من الإبداع هي الفنون الأداب حتى القراءة نوع من الفنون يعني أتوقع أنا بالنسبة لي يعني وفيها إبداع يعني فيعطيكم العافية صراحة إن شاء الله عجبكم إحنا يعني ما ما قلنا شيء جديد طبعاً بس إحنا كان نردد اللي اللي قالوه قبلنا بس حاولنا نحطه بصيغة حلوة وشي فإن شاء الله عجبكم مشكورين حدثين امبارح جاب مثال حلو قال انه كان في عالم فيزيائي عم بيدرس علم الايقاع وطبق نظريته على ملاكم الملاكم تحسن اداؤه والعالم الفيزيائي قدر يختبر نظريته سؤالي هو احنا مثل ما بنعرف الفلسفه علم ادبي والفيزياء علم تطبيقي جمعوا بيناتهم من ايام الزمان وعطونا هالنتائج اللي هلا احنا عم نختبرها بالحياة كيف تقدر تشوف الأمور منظور مختلف يعني كيف الفنان أو الأديب بيشوف العلم بنظرة فنية وكيف العالم بيشوف الجمال 
والفلسفة بنظرة علمية احنا بنظرتنا يعني او بنظرتي انا شخصية هو في منظور علمي صح وفي منظور فني بس هل هذا صدق هذا واقع يعني يعني اذا انا كفنان اذا انا كفنان ما عندي اطلاع على المنظور العلمي ما اقدر انا اسوي شيء لي صح والعكس صحيح لان العالم عشان يقدر يفسر شغله لازم يكون عنده يعني هو فيها نوع من الفلسفه للتفسير يعني يعني لما نشوف الحين نظريات الجسيمات الدقيقه يعني الكوانتم فيزكس يعني فيها الكثير من التفسير يعني هل هناك فن وهناك علوم وشيء احنا قاعد نتكلم انه ما في الفاصل انه هو ال ال انك هو كله من نسيج واحد عرفتي وطبعا هذا ليش الملاكم لما يتعلم فيزياء والعكس كل واحد يوم يتحسن لانه يعني ما بالاخير هو ماكو فرق يعني هذا الكلام اللي قاعد نقوله يعني او انت قلتي شغله بالبدايه ان الفلسفه علم ادبي ينتمي حق الاداب والفيزياء ينتمي حق العلوم التطبيقيه لكنها بالنهايه كل علم في له ثيري اند ابلكيشن نظريه وتطبيق فاحنا لما نقسم هذا التقسيم انت بالنسبه لك بديهي صح لكن ترى هو قبل القرن ال17 ما كان بديهي كان كل عالم اذا تشوفين في الدوله العباسيه كل العلماء المسلمين ما في احد منهم كان فيزيائي او طبيب بس ولا كانوا يحبون الشعر او مطلعين على القصص كانت عندهم اصدارات ادبيه لليوم احنا نقراها ونمجدها ف احنا بس لازم نتقبل ان التفرقه بين العلوم والاداب هذا اختراع وكل شيء بالدنيا اختراع الله وناسه بس لكن اذا احنا استوعبنا هذا الشيء راح يكون اسهل ان نطلع من هذا النطاق وامس على طار الملاكمه والفيزياء قال ان الملاكم عنده رذم داخلي انه هو اصلا ما كان محتاج يتعلم الفيزياء بس ساعده والفيزيائي قدر يطبق نظريته على الملاكم وهم بدون بعض ما راح يروحون مكان ما راح يتطورون احسن من كذي فاحنا هذا اللي قاعدين نحاول نقوله انه ما في احد اهم من الثاني احنا بعض هو شيء واحد هو مو مترابطين ومتجانسين و نو اتس اتس ويذر وي لايك ات اور نوت بيسكلي ودي بس اضيف بعد شغله آه خلينا نشوف يعني فرضا آه اينشتاين عالم فيزيائي حلو اينشتاين كان عازف ماهر على الفايلين وما اقول انه هو لان عزف فايلين اخترع افضل نظريه فيزائيه يعني بالقرن العشرين يعني ما ادري بس هو يعني كان طبعا انسان مبدع فكان شيء بالنسبه له طبيعي انه يعزف اله و... ونفس الشيء احنا لما نشوف الفنانين يعني الفنان ما يقدر اصلا يعيش بدون فرض العلوم الفيزيائيه في عند المهندسين صوت في عندنا الحين الموسيقى اصلا الحديثه اللي صارت الكترونيه وايد صح؟ وكلها تستعمل العلوم، انا الحين اللي يتخرجون من مدارس الموسيقى والمعاهد العالميه لازم يتعلمون يمكن حتى شويه كود شويه شويه سي ساوند اللي هو مؤسس على سي بلس الكود وهندسه بسيطه، فيعني ماكو يعني ما نشوف انه في فرق يعني. شكرا خلصنا الاسئله. شكرا شكرا يوسف و Thank you very much. Thank you. Shukran Zahra. Shukran Yusuf.